नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है सुपर नेट का शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हम जैसे कि चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे हैं तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर वन भारतीय संविधान का देखा था जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर टू तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक से कुल बीस प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर जो देख पा रही है पिछले वाले पार्ट में मैंने प्रश्न पूछा था सबसे पहले बात करते हैं उसके उत्तर की कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कुल कितनी है दस ग्यारह बारह या तेरह तो बात करते हैं उत्तर की तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी ग्यारह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ये मैंने पूछा था और लगभग सभी ने इसका उत्तर जो है वो सही बताया था बढ़ते अपने अगले प्रश्न दो की तरफ कि संविधान में मूल कर्तव्य जो है उनको किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है वो शामिल किया गया चार ऑप्शन दे रखे हैं कर्ण सिंह समिति कृपलानी समिति स्वर्ण सिंह समिति या देवराज अर्थ समिति इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को जो है वो रखा गया है संविधान में ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति ध्यान में रखिएगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न तीन की तरफ अगला प्रश्न तीन कह रहा है कि भारतीय संघ की जो शक्ति है जिसे हम एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कहते हैं वो किसमें निहित होती है संसद में प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति में या मंत्रिमंडल में चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है भारतीय संघ की शक्ति जो है वो किस में निहित होती है बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में जो है वो निहित होती है बढ़ते अपने अगले प्रश्न चार की तरफ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दूसरा ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा और जो विधान परिषद हैं उनके निर्वाचित सदस्य तीसरा ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदन और उनके निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो चार ऑप्शन है आपको छाटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा अब तक आपने सोच लिया होगा बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये जो है वो शामिल होते हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पांच की तरफ कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वो कितनी होती है तीन वर्ष पांच वर्ष छह वर्ष या कोई सीमा नहीं इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा एक चीज और यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कल से जो सुपर डेट के चैप्टर वाइज वीडियो देख रहे हैं ये नहीं देखने को मिलेंगे इसकी जगह आपको एनसीआर बेस्ड आपको जो सी का अपर प्राइमरी के वीडियो है वो देखने को मिलेंगे ये मत सोचिए कि वो सुपर टेट के लिए नहीं है क्योंकि एन जो है बेस्ड ही आपका पेपर यूपी टेट में भी आपने देखा था देखने को मिला था तो उसको भी अवश्य देखते चलेगा थंबनेल पे आपको सी ही लिखा देखने को मिलेगा परंतु वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो अभी जब तक एग्जाम पाँच जुलाई तक हो रहे हैं तब तक वो आपको देखने को मिलेगा फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे जैसे ही आपके पाँच जुलाई को एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी कि पांच वर्ष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष जो है वो होती है बढ़ते अपने अगले प्रश्न छह की तरफ कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि जो है वो अपनाई जाती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान या ये सभी तो चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि जो है वो अपनाई जाती है बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी एकल संक्रमणीय भी और अप्रत्यक्ष मतदान भी बढ़ते अपने अगले प्रश्न सात की तरफ कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो है वो है चार ऑप्शन दे रखे हैं वी गिरी नीलम संजीव रेड्डी राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ये एक बार प्रश्न आपका एसएससी बैंक में भी पूछा जा चुका है उसमें पूछा गया था निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो है वो कौन थे तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही होगा बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न आठ की तरफ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है लोकसभा के द्वारा 
राज्यसभा के द्वारा संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो या महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि संसद के किसी सदन द्वारा जो है वो लगाया जा सकता है बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नौ की तरफ कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थल सेना अध्यक्ष या रक्षा मंत्री इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भारतीय जो सेना है उसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो राष्ट्रपति जो है वो होता है बढ़ते अपने अगले प्रश्न दस की तरफ कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें निहित होती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल या ये सभी तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी अभी इस प्रश्न को क्या पूछा गया तो दूसरे तरीके से वहां क्या लिखा था कि भारतीय संघ की शक्ति यहां पर क्या लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति तो थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया इसी प्रकार से आपको प्रश्न थोड़ा सा बदल कर जो है वो पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों तो चार ऑप्शन है बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में जो है वो निहित होती है बढ़ते अपने अगले प्रश्न ग्यारह की तरफ प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य सिर्फ लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं निर्वाचित सदस्य यहां पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो है वो शामिल होते हैं बढ़ते अपने अगले प्रश्न बारह की तरफ कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत जो है वो करता है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है फर्स्ट जो कल पार्ट हमने देखा था उसमें मैंने ये चीज बताई भी थी कुल सदस्य बताए थे राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है वो भी बताया था सारी चीजें बताई थी तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बारह जो है वो सही हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा के बारह सदस्यों को मनोनीत जो है वो करता है अब यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है कि राज्यसभा जब आपसे पूछा जाए तो बारह सदस्य ध्यान रखिएगा परंतु लोकसभा पूछा जाए तो दो सदस्य ध्यान रखिएगा क्यों क्योंकि दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसे नामित किया जाता है किसमें लोकसभा में अब देखिए मैंने राज्यसभा के सभी कुल सदस्य सारी चीजें पिछले पार्ट में बता दी थी लोकसभा के बारे में यहाँ पर एक क्विक रिवीजन के तौर पर जान लेते हैं अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी हो सकती है तो 552 यानी कि पाँच हो सकती है जिनमें से जो पाँच सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 20 सदस्य होते हैं वो संघ शासित जो प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और इसी में बाकी बचे जो दो हैं जिनको मैंने बताया राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित जो है वो किया जाता है तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में दो इस चीज को ध्यान में रखिएगा बढ़ते अपने अगले प्रश्न थर्टीन की तरफ कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन जो है उसको क्या कहा जाता है तो उच्च सदन निम्न सदन पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा बिल्कुल सही हो जाएगा उच्च सदन आपका कौन सा होता है राज्यसभा निम्न सदन कौन सा होता है लोकसभा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न फोर्टीन की तरफ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश देखिए प्रश्न ये आपके इस प्रकार के जब ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं तब आप काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं इसलिए इनके बारे में आपको एकदम क्लियर जो है वो पता होना चाहिए तो बात करते हैं उत्तर की आपका राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है क्योंकि जब ऑप्शन में आपको मुख्य न्यायाधीश ये सभी देखने को मिलते हैं तब आप काफ़ी बार गलत कर देते हैं अगला प्रश्न देखते हैं पंद्रह कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन 
का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक जो है वो होता है तीन माह छः माह नौ माह या उन्नीस वर्ष इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी छह माह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते अपने अगले प्रश्न सोलह की तरफ कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी जो है वो होता है राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा या राज्यसभा चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी जो है वो होता है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा सभी लोग लास्ट में 20 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा देखते हैं हम भी कि आप कितने प्रश्न जो है वो सही कर पा रहे हैं चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है तो मैंने अभी बताया आपको कि पाँच हो सकती है यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा और इन्हीं में से जो दो सदस्य हैं वो मैंने आपको बताया एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं उनमें से लिए जाते हैं बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो कौन होता है तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है भारत का मुख्य न्यायाधीश केंद्रीय विधि मंत्री या महान्यायवादी या महाधिवक्ता इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको जो है वो दे रखे हैं तो चलिए बात करते हैं उत्तर की बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है महान्यायवादी जो है वो होता है बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ और ये लास्ट प्रश्न होगा क्यों क्योंकि इसके बाद वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे तो प्रश्न आपका क्या है कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है राष्ट्रपति करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री करता है या राज्यसभा की समिति जो है वो करता है तो ये चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा चैनल पर ना आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर भी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सही हो जाएगा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है ध्यान में रखिएगा ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जो है वो जा चुका है चलिए आप देख लेते हैं अपना प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए का प्रश्न पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है दो सौ या दो तो ये है आपका इस वीडियो के लिए प्रश्न इसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा तो इसी के साथ हमारे ये पार्ट जो है वो समाप्त होता है कल से हम देखेंगे अपना सीटेट का और ये जो आगे के चैप्टर हैं उसको कंटिन्यू हम सीटेट के पेपर के बाद फिर से करेंगे और यदि इस बीच किसी भी प्रकार के पेपर की सूचना आती है तो हम उसे पहले भी जो है इसे कंटिन्यू कर सकते हैं तो इसी के साथ हमारे पार्ट आज का समाप्त होता है आज वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग